Вы смотрите новости верхниками в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! Коротко о главном. Гражданка – начальник. Новый руководитель Березняковского отдела ГИБДД Вера Белобородова собрала первую пресс-конференцию. Теплосчетчики в домах. За или против? Расскажем о всех плюсах и подводных камнях коммунального блага. Страна специй и танцев. Гости из экзотической Индии расскажут, какими товарами могут порадовать березняковцев. Об этом и не только расскажем сегодня. Обычно мы начинаем свой выпуск с происшествий или аварий. Сегодня, к счастью, в Березняках их не произошло. Однако аварийность на наших дорогах заставляет задуматься. В этом году 11 человек погибли в ДТП, 159 пострадали. Сегодня новый начальник ГИБДД Вера Витальевна Белобородова провела первую пресс-конференцию на своем посту. И особое внимание уделила вопросу безопасности. Все подробности у Кристины Придеиной. На должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения назначена майор полиции Белобородова Вера Витальевна. С этих слов сегодня началась пресс-конференция в ГИБДД. Вера Витальевна в органах уже 16 лет начала с должности инспектора ДПС, на которой отслужила 7 лет. Потом карьера пошла в гору. Трудолюбие помогло ей стать начальником Березняковского отдела ГИБДД. Вера Белобородова – единственная женщина-руководитель такого уровня в Пермском крае. Цель, она всегда одна – как для начальника, как любого сотрудника моего подчиненного подразделения. Это обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья наших граждан. Вот это у нас самая главная цель. И эта цель абсолютно понятна, ведь несмотря на профилактическую работу сотрудников госавтоинспекции, статистика с начала года совсем не радует. Напомним, с января 2020 в городе случилось 93 ДТП, 11 человек погибли и 159 получили травмы. Для того, чтобы водители помнили, что правила дорожного движения написаны кровью, Вера Белобородова предложила применить в работе зарубежный опыт коллег. В некоторых странах после ДТП на месте аварии на асфальте рисуют силуэт человека, чтобы в будущем водители были на этом месте внимательнее и снижали скорость. На протяжении нескольких лет я тоже также пробиваю с администрацией вопрос о таких вот тоже из опыта европейских стран. Они на дорожном полотне, там, где произошло дорожно-транспортное происшествие, если погибли люди, они обрисовывают форму человека. То есть какое-то время вот эта форма человека лежит на дорожном полотне. 17 аварий прошли с участием нетрезвых водителей. Поэтому тема пьянства стала самой обсуждаемой сегодня. Главный полицейский города Олег Мизин заявил, что при страсти к алкоголю проблема всей России. И решать ее нужно в первую очередь на местном уровне. В период пандемии вводилось ограничение по продаже алкоголя. С 10 утра до 8 вечера. Да? Вот я даже вот на Думе выступал буквально на этой неделе. Я сказал, что... Вот я за эту законодательную инициативу, чтобы вот это ограничение э, закрепили на постоянной основе. Также в госавтоинспекции рассказали, перед Новым учебным годом дорожные полицейские будут проводить профилактическую работу с водителями. Ведь скоро на дороге выйдут дети. А с 1 сентября инспекторы ГИБДД будут ходить в школы, чтобы в игровой форме повторить правила, забытые за лето. Ведь только с начала года в 15 ДТП пострадали дети. Даже когда я исполняю обязанности сотрудника по пропаганде безопасности дорожного движения, я также ходила с детьми, я также участвовала во флешмобах с детьми. Это очень эффективно. Дети, которые участвуют в каких-то мероприятиях, непосредственно направленных на вот эту деятельность, они никогда не нарушают дорожно-транспортных происшествиях, они не участвуют. Напоследок Вера Витальевна напомнила, мама и папа обязательно должны подавать детям положительный пример и не нарушать правила. Ведь безопасность детей в первую очередь зависит от их родителей. Кристина Придейна, Степан Некрасов, Новости Верхниками. Сегодня президент России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. Подробнее о ситуации в нашем городе и регионе расскажем прямо сейчас. По данным оперштаба по Пермскому краю, в Березняках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 305 человек, плюс трое за сутки. В инфекционном отделении Краевой больницы имени Вагнера сейчас находится 47 пациентов. 161 человек изолирован на дому с подтвержденным диагнозом. 622 человека под наблюдением врачей больницы имени Вагнера. В Пермском крае за сутки выявили 70 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в крае – 5864 человека. При этом выздоровело больше 4000, а за сутки – 41 человек. Скончались 3 человека. Всего за весь период 143 человека не смогли побороть вирус. 
Вторую неделю подряд общее число инфицированных в России не превышает 6,5 тысяч. За сутки прибавилось почти 5,5 тысяч новых случаев. Общее количество инфицированных 839 тысяч 981 человек. Выздоровело уже больше половины. А теперь к новостям коммунальным. Всю эту неделю в Березняках идет установка приборов учета тепла в многоквартирных домах. Но не все жители оказались довольны. Были даже такие случаи, когда люди вызывали полицию. Наш корреспондент Ирина Силакова не осталась в стороне и узнала, почему город разделился на тех, кто за и тех, кто против. Далее ее специальный репортаж. В 2009 году вышел закон о том, что собственники должны устанавливать общедомовые приборы учета, в том числе и на тепло. В ряде домов теплосчетчики уже стоят, а кому-то эта процедура предстоит в этом году. По понятным причинам у людей возникают вопросы, как теплосчетчик повлияет на общедомовое имущество, а самое главное – на цены за отопление. Сюда добавьте сомнения, домыслы и неудачный опыт в единичных домах, а по итогу непонятно, как теплосчетчик поможет мне, конкретному жителю. Наша телекомпания устроила речь, чтобы узнать, как относятся к этому жители города и какие вопросы волнуют тех, кому предстоит ставить теплосчетчик. Дом-то старый ведь, я понимаю, новые дома, там энергоэффективность там, и прочее, значит, ну и регулятор. Теплосчетчик расставится же без регулятора. Если сделать дому ремонт, допустим, вот у нас вот с той стороны, с западной, это там стена-то вообще вся в трещинах. Примерно так же говорят и жильцы в доме на Ленвинской 29. Да у нас там ставит там такой бардак, там, во-первых, вот, вот такой квадратный метр ямы выротые, там такая грязина, оборудование все грязное, сегодня оно все, стенки обвалились, там бордели такой, там прежде чем поставить, там надо навести порядок. Типа, кто за это отвечает? На днях к жильцам пришли представители управляющей компании и сказали о том, что нужно устанавливать общедомовой прибор учета тепла. Мы у нас это самое старшее есть. У ней все это к ней обращались, и с управления приезжал к нам этот Титов, этот сам директор. И он говорит, это решение ваше. Вот. Как бы я не имею права там самое, это решите, так и будет. Знаете, я как-то вот в это не вдавалась и об этом не задумывалась. Пришли квиточки, плачу, чтобы долгов не было, вот и весь мой. Тут постоянные качели. С одной стороны, энергоэффективность – это новый уровень управления домами и ресурсами. А с другой, люди боятся, что будут приходить завышенные цены на обслуживание теплосчетчика. Все равно мы это все делаем сами, за собственные денежки. Мы не готовы, потому что на нас будет числиться это вот оборудование. Это. И поэтому мы финансово просто нестабильны. Уже тратится на обслуживание. И не факт, то, что у нас сто процентов сдадут денежки даже вот на обслуживание, на поверку. Есть и такое мнение среди горожан. Если поставили счетчики, значит надо. Дешевле не будет. Вы думаете, не будет? Нет, нет. А почему так думаешь? Потому что все дороже и дороже. Мнения и опыт действительно разные. Ленина 56 – такой же малоквартирный дом с одним подъездом. Здесь собственники считают, что платить по счетчику гораздо лучше, чем по нормативу. Что такое по нормативу? То есть вам подали определенное количество тепла, а температура, допустим, окружающей среды гораздо, допустим, ниже. И тепла просто будет хватать. Тоже по счетчику будут. Надо добавить, добавили, оплатили. Надо сбавить, сбавили, оплатили. То есть в зависимости от температуры окружающего воздуха будет и оплата в помещении. А по нормативу без счетчиков <coughs> было в любой момент. Тепло на улице, холодно на улице, оплата одна и та же самая. Больше квартир, больше тепла, меньше квартир, меньше тепла. Тут разницы никакой нету, что в большом доме, что в малом. И перерасчет будет идти также по факту, добавляет Татьяна Тимашова. Женщина живет в доме, где стоят теплосчетчики. Для примера, она взяла два дома. Ее, где стоит теплосчетчик, и сына, где учета тепла нет. Так сложились обстоятельства. Мы живем в этом доме, сын у нас живет в другом доме, совсем другая управляющая компания. И вот в мае, 6 дней, когда плати, отопление существовало, мы получили квитанцию за отопление 800 рублей. Тогда как сын заплатили 2 200. В управляющей компании Татьяне пояснили, что такая сумма в квартире сына – это средний показатель, который распределили на все месяцы, когда было отопление. Так считают отопление в домах, где нет теплосчетчика. Счетчик у нас в доме существует давно, ну давно поставили, никаких 
таких особых сборов или денег, ничего не платили. Мы просто узнали, вот, что управляющий поставил счетчик. Он все время проверяется, приходят сотрудники, вот у нас подбали, все смотрят, все по счетчику. Мы узнали у энергетиков, кто платит за установку узлов учета тепла. Установка счетчиков для жителей города Березники обойдется совершенно бесплатно. Так как это все реализуется по программе «Конституционное соглашение», которое было у нас заключено между акционером общества «Березниковская сетевая компания» в отношении объектов системы теплоснабжения муниципального образования «Город Березники». В данный момент мы устанавливаем счетчики, уже установлено порядка 400 счетчиков в городе Березники. Обслуживание данных счетчиков пока ложится на плечи Березниковской сетевой компании. В дальнейшем они будут переданы управляющей компании. С 1 января 2021 года все будут показания приниматься только по счетчикам. У людей, у которых не будет узлов учета, у них будут брать по нормативу. Но вы сами знаете, что в Российской Федерации у нас происходит постоянное повышение. В следующем году у нас будет повышение с 1 января и с 1 июля. Здесь же добавляют юрист управляющей компании Семина Наталья Маховикова. Большинство домов привыкли платить и не видят большой разницы. Жители в составе платы за содержание и ремонт жилья оплачивают услугу по техническому обслуживанию приборов учета. Эта услуга включает в себя снятие показаний с приборов учета, хранение информации с данных приборов учета, своевременную поверку этих приборов, допуск их в эксплуатацию в начале каждого отопительного сезона. Давайте подведем итоги. Жильцы боятся, что у Установка узлов учета ляжет на их плечи. На самом деле установка оплачивается по концессионному соглашению между БСК и администрацией города Березники. Счетчики часто ломаются, а ремонт стоит дорого. На самом деле теплосчетчики проверяются раз в 4 года, а гарантия на узлы учета целых 12 лет. В малых МКД выходит дороже за тепло. На самом деле, чем меньше площадь, тем и меньше оплата за теплоснабжение. Сначала нужно сделать ремонт, а потом ставить счетчики. На самом деле в таком состоянии дома тепло обходится дорого. Оплата по Поднимается только для тех, кто платит по общему нормативу в два этапа – в январе и в июле 2021 года. Это выйдет дороже. В соответствии с 261 федеральным законом об энергосберегающих мероприятиях предусмотрено, что если собственники не провели общее собрание или уклонились от установки прибора учета коммунальных ресурсов, коммунальных услуг, то такие приборы учета устанавливаются в принудительном порядке ресурсоснабжающими организациями. Елена Силакова, Сергей Калейник и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекаме. Если вас беспокоит какая-то проблема, в том числе и коммунальная, не молчите, обращайтесь к властям. Придавайте ее огласки в СМИ, тем более, что за свое неравнодушие вы можете получить приятный подарок. Напомним, на нашем канале проходит акция «Мобильный репортер». Снимайте видео событий, которые вас удивили, и присылайте свои видеоролики в нашу редакцию. Прохожу третий день, шестой корпус. У нас народ. Время уже пол одиннадцатого. Они работают до двенадцати. Это видео наш мобильный репортер Олег Котовский прислал нам в начале недели. Березняковец с активной жизненной позиции был возмущен текущим приемом в отделении платных услуг психиатрической больницы города, которую лично ему пришлось штурмовать аж три дня. Очередь возле шестого корпуса он снял на свой телефон и прислал в нашу редакцию. Это видео легло в основу нашего репортажа. На этой неделе ваше видео мы посчитали победителем. Нам очень понравилась тема, которую вы затронули, и правда интересная, проблемная для нашего города. За то, что вы победили в нашей рубрике, на этой неделе мы вручаем приз, сертификат на 3000 рублей в ресторан Монтенегро. Олег не первый раз участвует в нашей рубрике, но победа ему досталась впервые. Хотел добиться, чтобы что-то поменялось в медицине. Три дня проходить комиссию, которая начинается с 9 до 12, люди не успевают, кто-то приезжает из Усолья. Просто хотя бы, чтобы поставили лавочки, было удобно. За свои же деньги делов-то пять минут. А мы еще раз поздравляем Олега с победой и просим горожан также присоединиться к участию в нашей рубрике. Ведь порой удивительные эксклюзивные кадры делают не профессиональные операторы, а обычные прохожие. Кристина Придейна, Степан Некрасов, Новости Верхниками. Вы тоже можете стать нашим мобильным репортером. В конце каждой недели мы будем выбирать лучший ролик. Победитель на следующей неделе получит сертификат в пиццерию на три большие пиццы. Присылайте видео происшествий или интересных событий в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или по электронной почте. Работают также и оперативные телефоны 26 28 17 и 43 17 11. Ну а мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Сегодня мусульмане всего мира отмечают большой исламский праздник – Курбан-Байрам. Ко всем правоверным мусульманам сегодня обратился с поздравительным словом имам Ухтасиб города Березники Рустам Хазрат Рахматула. 
Дорогие мусульмане Березняков и Березняковского округа, я искренне всех поздравляю с этим великим праздником Ислама Айдалятха 1441 года по хиджре. В этот благословенные дни мы вспоминаем историю пророка Ибрагима, алейхиссаляту вассалям, когда Всевышний Аллах Субхана Кахактаале приказал ему принести в жертву собственного сына. И когда Ибрагим, алейхиссалям, вознамерился и совершить это Приказание Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах Тааля заменил жертвенного сына ягненком. И с тех пор идет обряд жертвоприношения Курбана. В эти благословенные дни, вспоминая историю пророка Ибрагима, алейхи саляту вассалям, мы молим Всевышнего Аллаха в первую очередь о прощении грехов всех мусульман. Приносим в жертву жертвенных животных и раздаем одну третью часть нуждающимся. Это самое благое дело в эти дни, которое может совершить мусульманин для себя и для своих родных и близких. Пусть Всевышний Аллах Субхана Кахактаали примет в эти благословенные дни наши намазы, наши дуа, молитвы и простит грехи всем правоверным мусульманам всего мира. Ассаляму алейкум, варахматуллахи тааля, вабаракатуху. Продолжу выпуск. В Березняках продолжает работать медовая лавка компании «Сандалов». Поставщик привез к нам в город свежую партию янтарного лакомства самых разных сортов. До какого числа можно запастись медом и где найти палатку с полезным лакомством, расскажем далее. Каждый раз, вкушая душистый ароматный нектар, кажется, фантазия так и переносит нас на пасеку, где жужжат пчелы и собирают свежий мед. Янтарное лакомство компании «Сандалов» приезжает к нам с полей Краснодарского края, Ростовской и Кировской области. Последняя родина производителя и наши героини Людмилы, которая уже много лет живет в Березняках, но по-прежнему покупает мед лишь в проверенном месте. В тот раз они приезжали, нам не хватило. Так что сейчас вот пришла с удовольствием, взяла вятский мед, постоянно у него берем. Даже вот по этой акции берем два и один в подарок. В общем, берем всякие, и горные, в этот раз и алтайские мы, по-моему, брали, и краснодарские брали. В общем, все вкусно, все хорошо. И правда, мед это вкусно, хорошо, а главное полезно. Ведь это настоящий кладезь витаминов, минералов и кислот, которые можно очень выгодно приобрести по акции «Товар месяца». Сейчас в ней участвует мед предгорья Кавказа. Со скидкой в 35% его можно приобрести по цене 420 рублей за килограмм. Мед букет Кавказа мы собираем на лугах предгорья. В него входят медоносы асота, молоча и спортсета. Он применяется при гастритах, простудах, неврозах. Он повышает иммунитет и улучшает работу головного мозга. Если с иммунитетом у вас все в порядке, но вам нужен мед для борьбы с другими недугами, да еще и несколько сразу, берите сразу несколько разных видов. И не забудьте воспользоваться еще одной акцией, которая сэкономит ваш бюджет. Также на другие сорта у нас действует постоянная акция. При покупке двух килограммов меда, третий килограмм любого меда забирайте в подарок. А теперь расскажем, где вы сможете купить медовый нектар. С 27 июля по 2 августа компания «Сандалов» будет ждать вас на площади перед ДК «Металлургов». Но гости из «Вятки» и не забыли о соседних городах. Например, с 30 июля по 2 августа они будут в Соликамске, в торговом центре Европы. 3 августа в ДК города «Кизел» и в Александровске у магазина «Пятерочка» на Ленина, 14. 4 августа в Губахе, в торговом центре «Армада» и в Гремячинске на улице «Молодежная 7» – напротив аптеки здоровья. Кристина Придей. Новости верхняками. И еще одно сообщение для приверженцев здорового питания и поклонников физкультуры и спорта. Краевые власти не планируют из-за коронавируса переносить международный пермский марафон. Его планируется провести в Перми в назначенные даты 5 и 6 сентября. И пробежать по краевой столице могут березняковцы. Сейчас возможность проведения Пермского международного марафона 5-6 сентября прорабатывается с различными ведомствами для соблюдения безопасности участников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в этом году Пермский международный марафон состоится в четвертый раз, и с каждым годом он собирает все больше и больше участников. Ведь главная его особенность – каждый может выбрать себе дистанцию по силам. Впервые Пермский международный марафон состоялся в 2017 году, в котором участвовали пять с половиной тысяч спортсменов. Однако в 2018-м на забег вышли уже больше 7 тысяч бегунов. В прошлом году участие в марафоне приняли больше 9 тысяч легкоатлетов. При этом участниками были как жители Пермского края, так и других регионов. Спешите зарегистрироваться. Места осталось не так много. Регистрация идет на сайте russiarunning.com. Участие платное. 
Экзотика восточной культуры стала ближе и доступнее. Березняковцы могут, не покидая родной город, очутиться в волшебной Индии. Мастера этой страны готовы поделиться своими уникальными дарами. Представляем вашему вниманию путешествие в мир невероятной страны. Что мы знаем о такой стране, как Индия? Там много джунглей, там есть слоны, там родился и вырос Маугли, и там придумали шахматы. Но сегодня я предлагаю вам несколько расширить познание об этой сказочной стране. Благо, в эти дни в Березняках гостит выставка продажи товаров из Индии. И предлагаю как раз вам сегодня ознакомиться более подробно с богатым ассортиментом выставки продажи. А подробнее о всех товарах из Индии, которые представлены сегодня здесь, нам расскажет наш помощник Сауд Намасте. Вот этого, который товар мы перевезли сейчас, они все новый выбор, они сейчас очень ходовой. Какие камни здесь представлены? Ну, у нас есть розовый кварц, есть нефрит, есть хризалит, есть сафир, есть агат. Есть. Эти изделия, они из Индии? Да, из Индии. Вот прям на да, фабрика, да, да, фабрика из Индии, город называется Джапур. Кстати, каждые 2-3 дня ассортимент бижутерии пополняется новыми изделиями. Предлагаю пройти к следующей экспозиции, где представлена мебель. Ну, у нас тут это красное дерево, тыгве, да. Тыгве дерево это красное. Вот этого как? Это все ручная работает. Вот этого, короче, посмотрите. Угу. Вот это все ручная работает. Это, это металл. да, да. Это металл бронза. Бронза. Да. Это все ручная работа. Это мебель делает город Сахаранпур. Мебель из Индии в Березняки привезли впервые. Здесь есть аналоги наших русских сундуков, комодов, есть резные ширмы и, повторюсь, все это ручная работа. Но продолжим нашу экскурсию по просторному залу павильона на городском рынке. Рядом представлен широкий ассортимент изделий ручной работы из бронзы. Кофейники, вазы, подсвечники, сувенирные фигурки. Для женщин, и не только женщин, и для мужчин есть достаточно большой ассортимент портмоне, кошельков, поэтому приходите, посмотрите, выбирайте. Это все тоже сделано в Индии. Да. А из каких материалов? Кожа. Ассортимент сумок из натуральной кожи придется по вкусу многим модницам. Приходите в павильон мебель на городском рынке, потрогайте, примерьте на себя. Ну и какая же выставка без натуральной косметической продукции из Индии? Кремы, мази, лосьоны, аюрведические средства, которые укрепят ваш организм и сохранят молодость и красоту. Аюрведы – это наука о травах, поэтому все товары у нас – это все на травах, все травяные. Начиная от э, духов заканчивая различными биодобавками для всего организма. На выставке продажи представлен большой выбор масел, кремов от боли в суставах, ранозаживляющие мази, глазные капли, средства для чистки печени и почек. Словом, настоящая аптека, но только все на натуральных компонентах. Безусловно, прежде чем их применять, проконсультируйтесь со специалистом. Индия славится не только своей медициной, но и, конечно, кухней. А какое индийское блюдо без ароматных специй и пряностей? Карри, кардамон, корица, гвоздика, финхель. И, конечно, бренд и Индийский чай. А какой предпочитает? Черный, зеленый? Индец. Черный чай больше пьет, это молоком. Кстати, то, что это индийский действительно чай, можно убедиться хотя бы тем, что э, приход именно Индии на этот 8-9. Еще один популярный отдел на выставке продажи – это отдел постельного белья. Сатин, бязь, хлопок, вискоза. Расцветки самые разнообразные. Классика, модерн. Есть и детские варианты, как для девочек, так и для мальчиков. Цены, отмечу, очень привлекательные. Но давайте узнаем у Березняковских покупателей, какие товары им приглянулись больше всего. Ну, да, я взяла себе кошелек. Я присмотрела покрывало. В комплект ходят еще две подушки. И присмотрела для себя сарафан. Мне понравилось то, что это натуральная ткань. И вообще давно хотела посетить эту выставку. Но я благодарю нашего сегодняшнего экскурсовода Сауда Данивану. Андрей Фадеев, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас ВКонтакте на канале Верхниками ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. В студии была Екатерина Кравцова. Ну а после нашей программы на канале Верхниками ТВ смотрите третью серию проекта «Легкий стиль». Милые дамы узнают, с чем носить белую футболку, как с помощью макияжа сделать губы объемнее и что поможет вернуть белизну кроссовкам. Всего доброго. Желаем вам здоровья, красоты и в первую очередь внутренней. 
Кудеснике летнее предложение. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр. Беспроцентная рассрочка до 5 месяцев или дополнительные скидки. Акция действует до конца месяца. Работают все салоны. 1 августа на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют малооблачную погоду, дожди и грозы. В Александровске и Кизеле плюс 18, плюс 20, весь день грозы. В Соликамске столбик термометра будет подниматься до плюс 21 градуса. Грозы не ожидается. В Березняках в субботу температура воздуха ночью плюс 13, в дневные часы плюс 20 градусов. Около полудня возможно гроза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 11 метров в секунду. 1 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Кудесник представляет раздвижные окна Слайдерс. На вашем балконе тепло, тихо и просторно. Слайдерс – технологии скольжения. Юбилейная 111 и пятилетки 87. Телефон 225 737.